আপনাদের সাথে রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্টেশন অ্যান্ড ইয়ার্ড এই বিষয়টি নিয়ে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব তো প্রথমেই আপনাদের স্টেশনের সংজ্ঞা দেখানোর চেষ্টা করতেছি এই স্টেশন ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ অ্যানি প্লেস অন রেলওয়ে লাইন হোয়ার ট্রাফিক ইজ বুক অ্যান্ড ডিল উইথ অ্যান্ড হোয়ার অ্যান্ড অথরিটি টু প্রসিড ইজ গিভেন টু দ্য ট্রেন ঠিক আছে মানে আসলে স্টেশন কিছুই না এটি হলো একটা একটা আপনার রেল লাইনের উপর একটা পয়েন্ট একটা জায়গা যেখানে আপনি কি করেন যেখানে আপনি একটা নির্দিষ্ট কিছু কাজ কিছু অবজেক্ট কিছু পারপোসে আপনি গাড়ি থামান বা মানে কন্ট্রোল করেন সেটিকে ঠিক আছে নির্দিষ্ট কিছু পারপোসের উদ্দেশ্যে তো সেই পারপোসগুলো কি কি একটু চিন্তা করলেই কিন্তু স্টেশনের পারপোসগুলো বলা যেমন প্যাসেঞ্জারকে উঠা নামানোর জন্য গুডস বা যে ইয়েগুলো থাকবে ইয়েগুলো মালামালগুলোকে উঠা নামানোর জন্য তারপরে দ্রুত গতি কোনো ট্রেন যদি পিছন থেকে আসে সেটিকে সাইড দিয়ে ওভারটেকিং সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তারপর ক্রসিং ওইখানে অন্য একটা একই লাইন যদি থাকে তা ক্রসিংয়ের জন্য এই সুযোগগুলো দিতে পারে আমরা স্টেশন আর অনেকগুলো রিজন আছে স্টেশনের স্টেশনে আপনার কোনো লোকোমোটিভের যদি আপনার ওয়াটারের প্রয়োজন হয় তারপরে আপনার যদি আপনার ইয়ে চেঞ্জ বগি চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয় তারপর আপনার এখানে যদি যে ট্রেন ড্রাইভার থাকে তারও পরিবর্তন করার অনেক সময় লাগতে পারে এরকম বিভিন্ন বিবিধ উদ্দেশ্যে আমাদের স্টেশন ব্যবহার হয়ে থাকে ঠিক আছে তো আমরা একটা স্টেশন এর পারপোজ যদি বোঝার পর আমরা একটা স্টেশনকে যখন অ্যাজ এন ইঞ্জিনিয়ার আপনার দায়িত্ব হবে একটা স্টেশনের সাইটকে সিলেক্ট করা এখন আমরা একটা স্টেশনের সাইটটা কীভাবে সিলেক্ট করবেন তো কিছু মেজর বিষয় থাকে যেগুলো চিন্তা করে আপনাকে স্টেশনকে সিলেক্ট করতে হয় যেমন আপনি স্টেশনে কার্ব দেওয়া যাবে না ঠিক আছে স্টেশনে কোনো রকম কার্বের চার থাকা কোনো একটা জায়গা সেই জায়গাটাকে স্টেশন হিসেবে সিলেক্ট করা যাবে না ঠিক আছে তারপরে স্টেশনগুলো অবশ্যই চিন্তা করতে হবে যে রুরাল এবং যে টাউন এলাকা তার মাঝামাঝি কোন মানে কাছাকাছি যেন হয় যেন লোকজন লোকজনের ইয়ে আসা যাওয়া করে মানে মার্কেট টাইপের কোনো একটা জায়গায় এছাড়াও কিন্তু আমাদেরকে নিকটবর্তী স্টেশন তারপর জনগণের চাহিদা পর্যাপ্ত সুপেয় পানি এইসব বিষয়ের উপর চিন্তা করে কিন্তু আমাদের একটা স্টেশনের জন্য একটা জায়গাকে সিলেক্ট করতে হবে ফিচার সব রেলওয়ে স্টেশন রেল স্টেশনে কী কী ফিচার থাকে হ্যাঁ রেলওয়ে স্টেশন সাধারণত পাবলিক রিকোয়ারমেন্টের জন্য হয় ট্রাফিক রিকোয়ারমেন্টের জন্য হয় রিকোয়ারমেন্ট ফর অফ লোকোমোটিভ ডিপার্টমেন্ট জেনারেল রিকোয়ারমেন্টের জন্য হয় তবে সংক্ষেপে কথাগুলো বলে চলে যাবো আপনারা নিজেরাই এগুলোকে বানিয়ে লিখতে পারবেন বা বলতে পারবেন আর পাবলিক রিকোয়ারমেন্ট হলো পাবলিকের কী কী প্রয়োজন যেমন আপনার পাবলিকের বুকিং অফিস থাকতে হবে প্ল্যাটফর্ম থাকতে হবে তারপর বাথরুম থাকতে হবে হবে তারপর সেখানে ভালো ওয়াটার ফ্যাসিলিটি থাকতে পারে টেলিফোন ব্যবস্থা থাকতে হবে ঠিক আছে তারপর সেনেটারি অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকতে হবে হ্যাঁ সুইটেবল লাইট থাকতে হবে এইসব বিষয়গুলো কিন্তু আপনার পাবলিক রিকোয়ারমেন্ট পাবলিকের প্রয়োজন ট্রাফিক রিকোয়ারমেন্ট ট্রাফিকের কী কী প্রয়োজন ট্রাফিক রিকোয়ারমেন্টের ভিতরে আমি বলতে পারি যে যদি আপনাদের একটু দেখাই যে ট্রাফিক মানে সে মালামাল ওঠা নামানোর তার সুবিধা হবে ঠিক আছে তারপর তাতে যে সে যেন টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে তারপর আপনার খেয়াল রাখতে হবে যে মানে মালামাল যে নামাবেন আপনি অবশ্যই পার্শ্ববর্তী আরেকটা বিষয় হলো বা মালামাল নামানোর সময় বা যাত্রী নামানোর সময় যেন পার্শ্ববর্তী মেন লাইনে যে ট্রাফিক থাকে সেটাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সুইটেবল জায়গা থাকবে এই বিষয়গুলো কিন্তু আপনার লোডিং আনলোডিং এর যথেষ্ট ফ্যাসিলিটি থাকবে এটা ট্রাফিক রিকোয়ারমেন্ট এবার রিকোয়ারমেন্ট অফ লোকোমোটিভ ডিপার্টমেন্ট লোকোমোটিভ ডিপার্টমেন্টেরও কিন্তু কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে লোকোমোটিভ ডিপার্টমেন্টের যে রিকোয়ারমেন্টগুলো সেগুলো হলো যে আপনার লোকোমোটিভের কী কী প্রয়োজন যেমন আপনার অনেক সময় লোকোমোটিভের আপনার যেন ওয়াটার কলাম থাকে সেখানে পানি লোকোমোটিভে পানি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হয় হ্যাঁ এই বিষয়ে তারপরে লোকোমোটিভের দেখা যাচ্ছে যে মেরামতের কাজের প্রয়োজন হতে পারে লোকোমোটিভের ফুয়েল দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে হ্যাঁ এই বিষয়গুলোর জন্য কোনো কারণে এক্সামিন করা যদি প্রয়োজন হয় সব সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার লোকোমোটিভ রিকোয়ারমেন্ট মানে এই কার রিকোয়ারমেন্টের জন্য কিন্তু অনেক সময় স্টেশনকে আমাদের প্রয়োজন হয় এরপর জেনারেল রিকোয়ারমেন্ট জেনারেল রিকোয়ারমেন্ট সাধারণ কিছু বিষয় থাকে যেমন আপনার সেখানে আপনার কুলি কুলি পাওয়া যায় আপনার পদার্থ কুলির ব্যবস্থা আছে কিনা তারপর সমাজ দেখার জন্য ঘুড়ির আছে কিনা চারিপাশে এলাকার সাথে সংযোগ রাস্তা আছে কিনা হ্যাঁ ফুট ওভার ব্রিজ আছে কিনা এইগুলো হলো আপনার জেনারেল রিকোয়ারমেন্ট এরপর টাইপস অফ স্টেশন এরপর আসুন টাইপস অফ স্টেশন স্টেশনের কিছু প্রকার ভেদ আছে যেমন ওয়ে সাইড স্টেশন জাংশন স্টেশন টার্মিনাল স্টেশন তিন ধরনের ওই স্টেশনের সংক্ষেপে আমি কথাগুলো বলে দিচ্ছি ওয়ে সাইড স্টেশন ওয়ে সাইড স্টেশন মানে একটা যার সেটা মেন লাইনের পাশেই যে স্টেশনটা থাকে সাথেই সেটা হলো ওয়ে সাইড স্টেশন এখানে কোনো ব্রাঞ্চ লাইন আসে যুক্ত হয় না তারপরে এখানে সাময়িক না বা টার্মিনাল না টার্মিনাল কোনো বিষয় না
তারপর ডক প্ল্যাটফর্ম নামে কিছু বিষয় আছে আইল্যান্ড প্ল্যাটফর্ম বলতে যেটা বোঝায় সেটা হলো তার চারিপাশে স্টেশন মানে লাইন থাকবে যেমন এই এই স্টেশনটা যদি খেয়াল করেন এই যে প্ল্যাটফর্ম যে প্ল্যাটফর্মের চারিপাশে যদি আপনার লাইন থাকে সেটাকে আমরা আইল্যান্ড প্ল্যাটফর্ম বলবো হ্যাঁ আর ডক প্ল্যাটফর্ম হলো যে এই দেখুন একটা প্ল্যাটফর্ম এটা হলো ডক প্ল্যাটফর্ম এটার এই পাশে মেন লাইন এই পাশে ব্রাঞ্চ লাইন ঠিক আছে মানে ডক প্ল্যাটফর্ম যদি এক পাশে মেন লাইন আর এক পাশে ব্রাঞ্চ লাইন সাধারণত এরকম হয় যে আপনার এক পাশে মেন লাইন এবং ওই পাশে ব্রাঞ্চ লাইন থাকে কিন্তু এই রক প্ল্যাটফর্মে যেটা হয় এক পাশে মেন লাইন থাকে আর এক পাশে ব্রাঞ্চ লাইন থাকে ঠিক আছে এখন এরকম একটা ফিগার যদি কোন সময় আসে আপনার এভাবে এঁকে দেবেন স্টেশন বিল্ডিং তার আসলে মূলত যাত্রীদেরকে যাত্রীদের ওঠা নামার মালামালকে সহজ সুব সহজলভ্য করার জন্য মূলত এই ডক প্ল্যাটফর্মটা করা হয় এরপর আসুন জাংশন স্টেশন জাংশন স্টেশন হলো যখন দুই দিনের লাইন কোনো একটা জায়গায় মিলিত হয় ব্রাঞ্চ লাইন সেখান থেকে বের হয় আর কি মনে করেন এরকম একটা লাইন আছে তার সাথে আর একটা লাইন এরকম বের হয়ে গেছে তখন সেই এখানে একটা স্টেশনের অবতরণা হয় বুঝতেই পারছেন আর এই স্টেশনটার নাম হলো আপনার জাংশন স্টেশন যেখানে দুই দুই তিনটা লাইন দুইয়ের অধিক লাইন আপনার মানে ব্রাঞ্চ লাইন থাকে এক কথাই সেটা হলো জাংশন স্টেশন আর টার্মিনাল স্টেশন হলো সর্বশেষ স্টেশন যেখানে আপনার একেবারে ট্রেনটি যে থেমে যায় এরপর আর ট্রেনে যাওয়ার জায়গা থাকে না সেটা টার্মিনাল স্টেশন যেমন আমাদের দেশে যদি বলি কমলাপুর রেল স্টেশন এটা টার্মিনাল স্টেশন ঠিক আছে এরপর আর ট্রেন যায় না হুম তো এই স্টেশনের ফিগারটা যদি দেখেন তা এরকম একটা ফিগার স্টেশনে যে আপনার একেবারেই এই যে দেখুন এখানে হাইড্রোলিক বাফার থাকে তারপর এন্ট্রি থাকে এখানে অনেকগুলো প্ল্যাটফর্ম কিন্তু থাকে অনেকগুলো লাইন থাকে হ্যাঁ এখানে অনেক কিছু কিন্তু ইনগেট থাকে হ্যাঁ এরপরে আমরা যে বিষয়টা দেখবো আর আরও কিছু প্ল্যাটফর্মের বিষয় এখানে বলা আছে প্যাসেঞ্জার প্ল্যাটফর্ম বা অন্য 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 অনেক প্ল্যাটফর্মের নাম এখানে দেওয়া আছে গুড প্ল্যাটফর্ম এতক্ষণ ধরে আমরা স্টেশনের নর্মাল ক্লাসিফিকেশনটা শিখলাম এখন আমরা স্টেশনের মেন যে ক্লাসিফিকেশন সেটি একটু শেখার চেষ্টা করব তো মেন ক্লাসিফিকেশন আসলে স্টেশনের দুই রকম যদি আমি বলি একটা হলো আপনার ব্লক স্টেশন আর একটা হলো নন ব্লক স্টেশন নন ব্লক এই ব্লককে আবার তিনটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয় একটা হলো এ একটা হলো বি একটা সি আর নন ব্লকের ডি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা আমি সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি প্রতিটা স্টেশন তারা কীভাবে আপনারা চিনবেন আর কি হ্যাঁ তো এইখানে আমরা প্রথমে যে বিষয়টা ভুল করি আমরা মনে করি যে স্টেশন মানেই হলো আপনার সেখানে অ্যারেঞ্জমেন্ট চেঞ্জ থাকবে মানে স্টেশনের পাশের লোক মানে প্ল্যাটফর্মটা কেমন দেখতে সুন্দর কি না তারপরে কী কী ফ্যাসিলিটি আছে বাথরুমগুলো অনেক সুন্দর কি না এই বিষয়গুলো চিন্তা করি কিন্তু আসলে এই ব্লক নন ব্লকের যে বিষয়টা এটা কিন্তু সেরকম কোনো বিষয় না মানে স্ট্রাকচারাল কোনো পরিবর্তন এখানে নেই সবগুলো স্টেশন দেখতে একই রকম শুধু অপারেটিং সিস্টেমগুলো পরিবর্তন ঠিক আছে তা আমরা তার আগে আপনাদেরকে ব্লক কি নন ব্লক কি স্টেশন সেকশন কি এটা একটু বলে আসার চেষ্টা করি ধরুন এখানে একটা স্টেশন এখানে একটা লাইন গেছে ঠিক আছে তো এখানে আমরা সবাই জানি সিগন্যাল সম্পর্কে আমরা যারা আমরা যারা আপনারা যারা এখনও আমরা সিগনালের লেকচারটি দেখেন নি অবশ্যই দেখে নেবেন সিগনালে আমরা সেখানে দেখছিলাম যে এখানে আপনার আউট অফ সিগনাল তারপরে হোম সিগনাল তারপরে আপনার স্টার্টার সিগনাল স্টার্টার সিগনাল এরকম কতগুলো সিগনাল আমরা দেখছি তাই না তো আমরা একটা হোম সিগনাল থেকে পরবর্তী অ্যাডভান্স স্টার্টার পর্যন্ত যে জায়গাটা এটাকে বলা হয় আপনার স্টেশন সেকশন স্টেশন সেকশন আর অ্যাডভান্স স্টার্টার থেকে পরবর্তী হোম সিগনাল পর্যন্ত যে জায়গাটা সেটিকে বলা হয় আপনার হলো ব্লক সেকশন এই দুইটা বিষয় আপনাদেরকে খুব ভালো কেয়ারফুল ধারণা থাকতে হবে যে ব্লক সেকশনটা কি আর স্টেশন সেকশনটা কি তাইলে এই ব্লক আর স্টেশন সেকশনের উপর ডিপেন্ড করে বেসিক্যালি আপনার ব্লক আর নন ব্লক আপনার স্টেশনে ভাগ করা হয়েছে ঠিক আছে ব্লক সেকশন বলতে যে মানে ব্লক মানে আপনার ব্লক বলতে স্টেশন সেকশন বাদে যে জায়গাটা ঠিক আছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে এ বি সি যে স্টেশনগুলা এই স্টেশনগুলোর ক্লাসিফিকেশনটা আমরা কিভাবে বুঝব এখন এই স্টেশন হলো আপনার বুঝতে মনে রাখবেন সবসময় জন্য এটার ফার্স্ট ক্লাস স্টেশন ঠিক আছে এই স্টেশনে যখন একটা গাড়ি ধরুন এই একটা গাড়ি এই আউটার সিগনালে যখন আসবে ঠিক আছে এর জন্য সে আউটারে ওয়ার্নার সিগনাল থাকবে এখানে এই এ খেয়া কেয়ারফুল হন এখানে আউটারের জায়গায় সেখানে ওয়ার্নার সিগনাল থাকবে ঠিক আছে তো ওয়ার্নার সিগনাল মানে হলো যে সে এই স্টেশনে সতর্ক করা হচ্ছে যে আপনি এই এখন পার হন এবং সামনে আপনি কিন্তু স্টপ থাকলে স্টপ আপনাকে থামতে হবে আর যদি ক্লিয়ার থাকে তো আপনি চলে যাবেন তো ওয়ার্ন করা হচ্ছে হ্যাঁ তা আপনারা জানেন যে ওয়ার্নার সিগনালটা কেন ব্যবহার করা হয় এখন সে যখন ওয়ার্নার সিগনাল দেখবে সে সামনে দিকে কিন্তু অগ্রসর হবে এবং অগ্রসর হওয়ার পর সে শুধুমাত্র থামবে স্টার্টার সিগনাল দেখে 
স্টেটাস ছাড়া সে আর কোথাও থামবে না তার মানে সে আসলে স্টেশনে থামার জন্য কিন্তু আসে নাই সে বলো স্টেশনটা পাস করে চলে যাওয়ার জন্য আসছে কিন্তু সামনে যদি সে দেখা যাচ্ছে এবং এখানে ব্লক সেকশন এখানে ব্লক সেকশনে কোনো ট্রেন আছে তখন স্টেশন মাসা চিন্তা করলো যে না তাহলে কিন্তু আমাকে তাকে ছাড়া যাবে না তখন সেক্ষেত্রে আপনাকে এখানে সে স্টে করবে এবং এই এবং সে থামবে কিন্তু হোম সিগনাল বা আউটার সিগনাল দেখে না বা আউটার সিগনাল দেখে থামা মানে সে কিন্তু ব্লক সেকশন বা স্টেশন সেকশনের বাইরে এসে ওয়েট করে কিন্তু এখানে কিন্তু সেরকম কোনো সিস্টেম নেই সে টোটালি স্টেশন সেকশন পার করে এসে সে স্টার্টার সিগনালে ওয়েট করবে স্টার্টার সিগনালে সে সে কী দেখতে পারছে সে কি থামার জন্য বলা হচ্ছে স্টেশন মাস্টার নাকি সে সামনের দিকে অগ্রসর হবে সেরকম একটি বিষয় তো এই এ ক্লাস স্টেশনে বুঝতে পারতেছেন যে অনেকগুলো সুবিধা আছে যদি আপনাদেরকে সংজ্ঞা আকারে আমি কথা যে কথা কথা বললাম এখানে দেখানোর চেষ্টা করি যে এ ক্লাস স্টেশন নর্মাল প্রোভাইডের অন ডাবল লাইন সেকশন স্টেশন সেকশন লাইন ক্লিয়ার সিগনাল ক্যানট বি গ্র্যান্ডেড এট দ্য রিয়ার অফ স্টেশন আনলেস দ্য লাইন অন হুইজ এ ট্রেন টু বি রিসিভ ইজ ক্লিয়ার দ্য ফেসিং ডেটিং পয়েন্ট সেট অ্যান্ড লক নো শান্টিং ক্যান বি ডান এই এই কথাটা মনে রাখতে হবে নো শান্টিং ক্যান বি ডান আফটার লাইন ক্লিয়ার হ্যাজ বিন গ্র্যান্টেড আচ্ছা এখানে বলা হচ্ছে যে র্যাপিডলি আপনি পাস পাস করার জন্য এই সিগনালটা অনেক বেশি উপযোগী আর কিছু অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ এখানে লেখা আছে অ্যাডভান্টেজের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি দেখবো যে মোর ইকোনমিক্যাল বি ক্লাস স্টেশন কারণ আপনার সিগনাল কম লাগে বুঝতে পারছেন সিগনাল হোম সিগনাল প্রয়োজন হচ্ছে না কারণ হোম সিগনাল জ্বালায় যদিও আপনার স্টেশনের অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে তবে প্রয়োজন নয় এই জন্য এটা মোর ফিওর সিগনালের প্রয়োজন হয় সেফটিকে ইনসিওর করে অবশ্যই সেফটি যেহেতু ওয়ার্নার সিগনাল প্রথমে দেওয়া হচ্ছে এরপর ট্রেন নর্মাল স্টপ হয়ে দিন স্টেশন লিমিট নর্মাল স্টপ করে হলো স্টেশন লিমিটের মধ্যে হ্যাঁ এই যে এই কথাটা অনেকে বুঝে না যে স্টেশন লিমিটটা স্টেশন আমি এই জন্য বলে আসছি যে আপনার ব্লক সেকশনটা কি স্টেশন সেকশনটা কি এই ট্রেনটাও নর্মালি থামে হলে স্টেটাস সিগনাল দেখে স্টেশন লিমিটের মধ্যে থামে এই কিন্তু যখন হোম সিগনালের বাইরে থামতো তখন কিন্তু সেই স্টেশন লিমিটের মধ্যে থামতেছে না হোম সিগনালের বাইরে থামা মানেই হলো সে কিন্তু আপনার ব্লক সেকশনের মধ্যে থামতেছে এই জন্য বলা হচ্ছে যে স্টেশন লিমিটের মধ্যে এই ট্রেনটা শুধুমাত্র থামে স্টেশন যে ঠিক আছে স্টেশনের বাইরে না ঠিক আছে তো এই বিষয়গুলোকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এই ক্লাস স্টেশনের ক্ষেত্রে এরপর এই বি ক্লাস স্টেশনের ক্ষেত্রে জাস্ট এক মানে এ ক্লাস স্টেশনে যা শিখলেন তার উল্টাটা এখানে হোম সিগনাল দেখে সে থামতে হবে মানে সে আউটার অ্যাজ ইউজুয়াল যেভাবে করা হয় আর কি মূলত এবার আমাদের দেশে যেটা মূলত ব্যবহার করা হয় যে বি ক্লাস স্টেশনটা সাধারণত যেসব মনে করুন একটা ট্রেন আসতেছে সেই ট্রেনটা এই স্টেশনে থামার জন্য আসতেছে তখন সে প্রথম হল আউটার সে দেখবে তারপর হোম হোম দেখবে যে সে ক্লিয়ার আছে কিনা অর্ডার দেখে দেখে আস্তে আস্তে আগাবে হোম দেখবে হোমে যদি সে বলে যে পারমিশন দেয় স্টেশন মাস্টার তাহলে সে আপনার মানে যে প্ল্যাটফর্ম সে বা মানে যে স্টেশন সেখানে সে প্রবেশ করবে এবং সে সেখানে স্টপ করবে হ্যাঁ এবং পরবর্তী স্টার্টার সিগনাল দেখে অপওয়েট করবে যে সে কখন এই স্টেশন সেরে যাবে তো এইভাবে আজ যা সে হোম সিগনালের উপর ডিপেন্ড করে এবং বুঝতে পারছে তার উল্টাটা এখানে যে অ্যাডভান্টেজগুলো হবে তার উল্টাটা এখানে পাওয়া হচ্ছে কারণ এখানে ট্রেনটা থামতেছে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় দুইটা মেন পার্থক্য যে জায়গায় একটা হলো এটা হলো ব্লক সেকশনে থামতেছে না স্টেশন সেকশনে যে থামতেছে এসে এ ক্লাস স্টেশন এ ক্লাস যে আর আপনার স্টেশন আর বি ক্লাসের ক্ষেত্রে সে আপনার ব্লক সেকশনে থামতেছে এই দুইটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট আর এখানে বুঝতেই পারতেছেন যে আপনার কস্ট বেশি হচ্ছে মানে অপচয় বেশি হচ্ছে আর এখানে অপচয় হচ্ছে না কারণ এখানে ইকোনমি আপনার এখানে বাতি জ্বালানো লাগতেছে হোম সিগনালের জন্য এটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে আর আরেকটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ ছিল এ ক্লাসের ক্ষেত্রে যে শান্টিং পসিবল ছিল না একবার যদি লাইন দেন তো শান্টিং পসিবল না আর অ্যাডভান তাহলে এটা বুঝতে বি ক্লাসের ক্ষেত্রে একটা অ্যাডভান্টেজ পেয়ে গেলেন কারণ শান্টিং এখানে অ্যালাউ শান্টিং আপনি লাইন দিলে শান্টিং এখানে দিতে পারবেন আর সি ক্লাস এটি সি ক্লাস স্টেশনের ক্ষেত্রে বলবো সেটি হলো যে এটা মূলত এরকম হয় যে একটা স্টেশন ধরুন এখানে আর একটা স্টেশন এর এখানে হ্যাঁ তো বুঝতেই পারতেছেন যে ব্লক সেকশনটা এর অ্যাডভান্স স্টেটার থেকে এর হোম সিগনাল পর্যন্ত অনেক বড় যদি ডিস্টেন্স থাকে তখন কিন্তু আপনার এটাকে মেনটেন করা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে মাঝে একটা স্টেশন দেওয়া হয় যে স্টেশন শুধুমাত্র আউটার সিগনাল হোম সিগনাল থাকবে কোনো মনে আপনার স্টার্টার অ্যাডভান্স স্টার্টার থাকার প্রয়োজন কারণ ওইখানে তো কোনো লোকজন নামা নামবে না গুডস অ্যাক্সচেঞ্জ করা হবে না তো সেক্ষেত্রে আপনার দরকারই নেই এখানে কোনো অ্যাডভান্স স্টার্টার স্টার্টার দেওয়া শুধুমাত্র হোম আর অর্ডার থাকবে এখানে শুধুমাত্র বুঝতে পারছেন তাহলে শুধুমাত্র দুইটা স্টেশনকে ডিভাইড করে দিল দুইটা সরি দুটা একটা ব্লক সেকশনকে দুইটা ভাগে ভাগ করে দিল সে হ্যাঁ আর ডি ক্লাস যেটা যেটা নন ব্লক সে
যখন এরকম কোন কন্ডিশন হয় যেখানে দুইটা মাস দুইটা সেকশন দুইটা স্টেশন মাসখানে কোনো ব্লক সেকশন নাই সেরকম একটা জায়গায় যে স্টেশনটা স্থাপন করা হয় সেটিকে বলে ডি ক্লাস বা নন ব্লক স্টেশন হ্যাঁ এখানে কিন্তু বুঝতেই পারছেন এখানে আমরা সি ক্লাসে যেমন দেখছিলাম যে ব্লক সেকশনের লিমিট নির্ধারণ করে সি ক্লাস এখান থেকেই আপনার ব্লক সেকশনে মূলত শুরু হয় তাহলে এটাকে লিমিট বলতে পারি কিন্তু ডি ক্লাসের কিন্তু কিন্তু এটা লিমিট বলা যায় না কারণ লিমিটটা এখানে এর মাঝে কোনো ব্লক সেকশনই নেই তাহলে লিমিট আপনি কেমনে বলবেন তো এই ক্ষেত্রে ডি ক্লাসে অবশ্যই মনে রাখতে হবে কোনো লিমিট থাকে না এরপরে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা সেটা হলো ইয়ার্ড তো দেখুন দেখুন এখানে ইয়ার্ডের সংজ্ঞাটিতে বলা হচ্ছে যে ইয়ার্ড ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ এ সিস্টেম অফ ট্র্যাক্স লেড উইদিন ডেফিনেট লিমিট ফর ভেরিয়াস পারপাস সাথে সাথে স্টোরিং ম্যাকি ডিসপ্যাস অফ ভাইকল এরকম অনেক কিছু এটসেসা এখন দেখুন যেমন আমি ইয়ারটাকে যতদিনকে বোঝাই যে ধরুন একটা স্টেশন এই স্টেশনে আপনার অনেকগুলো লাইন আছে ঠিক আছে কিন্তু স্টেশনের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কাজ ইউজ করা হয় ঠিক আছে যেমন যদি আমি কমলাপুর রেল স্টেশন আমাদের দেশে যেটি আছে সেটির কথা যদি চিন্তা করি তাহলে দেখবেন যে স্টেশনটা কিন্তু অনেক এরিয়া নিয়ে হ্যাঁ তো কিছু জায়গা আছে যেখানে শুধুমাত্র ট্রেন শাড়ি দিয়ে পড়ে আছে কিছু জায়গা আছে যে আপনার প্যাসেঞ্জার আছে কিছু জায়গা আছে যে ট্রেন আপনার ওয়াটার নিচ্ছে তারপরে ফুয়েল নিচ্ছে দিচ্ছে এরকম একটা কিছু বিষয় দেয় তো একটা স্টেশনের অভ্যন্তরে অনেকগুলো কম্পোনেন্ট আছে অনেকগুলো পার্ট আছে যে প্রত্যেকটা পার্টের ফাংশন কিন্তু আলাদা আলাদা এই প্রত্যেকটা পার্ট কী বলে একটা একটা ইয়ার্ড ঠিক আছে তাহলে ইয়ার্ডটা মোটামুটি আমরা বুঝলাম একটা স্টেশনের অভ্যন্তরে যেসব জায়গাগুলো থাকে সেগুলোকেই মূলত আমরা ইয়ার্ড বলি হ্যাঁ তো ইয়ার্ডের এই যে আমি যে কথাগুলো বললাম এর উপর ডিপেন্ড করেই মূলত ইয়ার্ডের ক্লাসিফিকেশন করা হয় এখানে দেখুন ইয়ার্ডের কতগুলো ক্লাসিফিকেশন দেওয়া হয়েছে একটা হলো প্যাসেঞ্জার ইয়ার্ড গুড ইয়ার মার্শালিং আর লোকোমোটিভ ইয়ার্ড যে কথাগুলো মাত্র বললাম আমি প্যাসেঞ্জার ইয়ার্ড মানে যেখানে প্যাসেঞ্জারের সব কার্যক্রম প্যাসেঞ্জার থাকে গুড ইয়ার্ড মানে যেখানে মালামাল ওঠানামানো করা হয় শুধুমাত্র মালামালই সেখানে থাকে সেটা হলো গুড ইয়ার্ড এরপর মার্শালিং ইয়ার্ড লোকোমোটিভ ইয়ার্ড ঠিক আছে তো লোকোমোটিভ ইয়ার্ড হলো যেখানে শুধুমাত্র লোকোমোটিভ যেটা থাকে আর সেই লোকোমোটিভের আপনার ফুয়েল নেওয়া দেওয়া তারপর আপনার সেখানে ওয়াটার করলাম থাকে ওয়াটার থেকে পানি নেয় ফু তারপর এই বিষয়গুলো তারপর অনেক সময় মেরামতের কাজ করতে হয় লোকোমোটিভ ইয়ার্ডে আর মার্শালিং ইয়ার্ড যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং বিভিন্ন সময় আমাদের বিভিন্ন এক্সামে থাকে এটি মার্শালিং ইয়ার্ড তো মার্শালিং ইয়ার্ড খুব ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয় মার্শালিং ইয়ার্ড আসলে বাংলা ভাষায় বলে এটাকে সাজসজ্জার আপনার ইয়ার্ড যেটি এখানে শর্টিং করা হয় এটা কেমনে আমি যদি আপনাদেরকে একটু এক্সাম্পল দিয়ে বিষয়টাকে বোঝাই যেমন ধরুন যে আপনি আমরা আমার এক্সাম্পল দিলে আমি আপনাদেরকে যারা রেল লাইনের সাথে কানেকশন আছে তাদের যারা মোটামুটি রেল লাইনের আশেপাশে থাকেন তারা কিন্তু দেখবেন যে একটা ট্রেন একটা ট্রেন অনেকগুলা মানে আপনার অনেকগুলা কোচ নিয়ে বগি বলতে মালাম মালবাহী বগি নিয়ে কিন্তু সে যায় শুধুমাত্র বগি থাকে মালবাহী সেখানে কিন্তু আর অন্য কিছু থাকে না ঠিক আছে এবং ট্রেনটা কিন্তু অনেক বড় হ্যাঁ এটা সাধারণত আমার ধারণা যে আমার জানার মতো এটা চট্টি ডাং থেকে আসে তিনি পোর্ট থেকে ডিজেক্টলি এবং তার কোনো স্টপেজ নেই সেখানে তো এই ট্রেন যারা দেখছেন তারা কিন্তু এই মার্শালিং এর সম্পর্কে একটা আইডিয়া থাকার কথা এবং কমলাপুর রেল স্টেশনে এরকম একটা মার্শালিং এর নামে একটা জায়গা আছে যারা এখনও জানলে তারা অবশ্যই যে দেখে নেবেন বিষয়টি এখানে যেটি করা হয় যে এখানে শুধুমাত্র মালামাল কে সে টেক করে বিভিন্ন জায়গা থেকে যেমন ধরুন একটা কোম্পানি সে একটা জায়গা থেকে একটা জায়গায় মাল পাঠাতে যাচ্ছে মিস্টার ধরুন এক্স একটা কোম্পানি সে ওয়াই নামক একটা জায়গায় মাল পাঠাতে যাচ্ছে যেমন ধরুন সেটা হতে পারে চিটাং সেটা হতে পারে আপনার সিলেট যে কোনো জায়গায় হতে পারে তো সে প্রথম কি করবে এই রেল স্টেশনের মার্শালিং ইয়ার্ড যে অথরিটি তাদের সাথে যোগাযোগ করবে যোগাযোগ করে বলবে যে ঠিক আছে আমি এখানে মাল পাঠাতে যাচ্ছি এরকম মার্শালিং ইয়ার্ডের যে অথরিটি সে পুরো দিন জুড়ে হ্যাঁ একটা নির্দিষ্ট টাইম পর্যন্ত বিকাল পাঁচটা অথবা সাতটা অথবা আটটা এরকম নির্দিষ্ট টাইম পর্যন্ত সে মালগুলোকে কালেক্ট করবে হ্যাঁ তো মালগুলোকে কালেক্ট করা যখন হয়ে যাবে তখন তাদের কাছে একটা লিস্ট থাকবে যে এই মাল মালগুলো নাম্বার থাকবে যে এই এত নাম্বার মাল এত নাম্বার মাল এত নাম্বার মাল এই প্রত্যেকটা মাল নাম্বার অনুযায়ী বলবে যে এই মালটা এই এই স্টেশনে যাবে এই মালটা এই জায়গায় যাবে এরকম কিন্তু সে বলতে পারবে তার একটা লিস্ট থাকবে এখন সেই লিস্ট অনুযায়ী সে কিন্তু মালগুলোকে সাজাবে কারণ ট্রেন তো আর আসলে গাড়ির মতো না যে আপনি ইচ্ছা করলে যে কোনো জায়গায় মাল নামাতে পারতো সেন আগেরটা পিসে পিসেরটা আগে হ্যাঁ এটা সম্ভব না ট্রেনের ক্ষেত্রে সম্ভব ট্রেনের ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার এটা অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকতে হয় কেমনে যেমন চিন্তা করবেন একটা ট্রেন অনেকগুলো বগির সমষ্টি এখন যদি এরকম হয় যে
তাহলে কি হবে আগে দিলে আপনি যদি ওইটা নামান তাহলে পিছনেগুলো তো ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে পিছনেরগুলো বাদ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে কারণ এটা তো ট্রেন পর্যায়ক্রমে একটার পর একটা বগিগুলো সাজানো তাহলে আপনাকে চিন্তা করতে অবশ্যই যে শেষের যে ডিস্টেন্সটা আগে যেখানে যে ডিস্টেন্সটা আপনার ট্রেলটা আগে পাবে সেই ডিস্টেন্সের মালটাকে পিছনে দিতে হবে সবাই এভাবে পর্যায়ক্রমে সাজানো হয় এই সাজানোর কাজটা যেই ইয়ার্ডে করা হয় সেটিকে মূলত মার্শালিং ইয়ার্ড বলে ঠিক আছে এখন এই মার্শালিং ইয়ার্ডের সাজানোর বিষয়ের উপর ডিপেন্ড করে মার্শালিং ইয়ার্ডের ক্লাসিফিকেশন আছে কারণ সাজানোটা আপনার একটু ডিফিকাল্ট কারণ অনেকগুলো বগি থাকে সেক্ষেত্রে সাজানোটা অনেক ঝামেলা হয় তো এটা আসলে অনেক সময় অনেক অনেক সময় এরকম হয় যে আপনার অনেক কস্ট হয়ে যায় কিন্তু ইকোনমিক্যাল হয় না এই জন্য এই গ্রাভিটেশনাল এবং হাম নামে দুইটা মার্শালিং ইয়ার আছে এটা আসলে আর্টিফিশিয়ালি এবং ন্যাচারাল দুইটা বিষয় এটা হলো আপনার উঁচু জায়গা মনে রাখবেন উঁচু জায়গা যদি থাকে তাহলে সেখান থেকে কিন্তু বগিগুলোকে ইজিলি শর্ট করা যায় এই পাশ থেকে দিচ্ছেন ওঠায় আর এই পাশ থেকে অটোমেটিক সে যেখানে যাওয়ার জায়গায় সেখানে চলে যাচ্ছে তো যদি ন্যাচারাল কোনো জায়গা থাকে পাহাড় টাহার এরকম একটা জায়গা তার সেক্ষেত্রে সেটাকে বলে গ্রাভিটি হাম গ্রাভিটি মার্শালিং ইয়ার্ড আর যদি আপনার আর্টিফিশিয়াল আপনি তৈরি করেন অল্প একটু উঁচু জায়গা বেশি না সেটাকে বলে হাম মার্শালিং ইয়ার্ড আর আরেকটা আছে আপনার সেটা হলো সেটা হলো ফ্ল্যাট ইয়ার্ড এই ফ্ল্যাট ইয়ার্ডে যেটি হয় সেটি হলো আপনার ফুয়েল কনজামশন বেশি হয়ে যায় কারণ এখানে কিন্তু এই লোকো লোকোমোটিভ যে থাকে সে নিজেই কিন্তু কাজ করে বারবার একটার থেকে একটা নেয় একটা থেকে একটা দেয় এইভাবে করতে থাকে যার কারণে তার কিন্তু ফুয়েল কনজামশন হয় যারা বিষয়টা বুঝতে পারতেছেন না তারা কিন্তু অবশ্যই ইউটিউবে বিভিন্ন ধরনের ভিডিও আছে এগুলো দেখে নেবেন তাহলে বিষয়গুলো আমার কথাগুলোর সাথে মিলার বিষয়গুলো আরও ক্লিয়ার হয়ে যায় আপনাদের কারণ এখানে তো আমার আমার ওইভাবে এঁকে দেখানো সম্ভব না তো ফ্ল্যাট ইয়ার্ডে আপনার বসে ফুয়েল কনজামশনটা বেশি হয় তবে বিভিন্ন জায়গায় যেখানে সম্ভব না কারণ সবসময় তো আপনি আর্টিফিশিয়ালি হ্যাম্প তৈরি করতে পারবেন না আবার দেখা যাচ্ছে যে আপনি গ্র্যাভিটেশনাল ইয়ার্ডও পাবেন না সেক্ষেত্রে আপনার ফ্লার ফ্ল্যাট ইয়ার্ডেও অনেক সময় ইউজ করা হয় আপনার যদি ফিগারটা দেখায় তাহলে আপনার বিষয়টা বুঝতে পারবেন এখানে দেখুন এই যে আপনার হাম্পের কথা বলা হচ্ছে এখানে ফ্ল্যাট ইয়ার্ড এখানে গ্র্যাভিটেশন বিভিন্ন কথা এখানে লেখা আছে আপনারা পড়লেই বুঝতে পারবেন যেটা সংখ্যা হবে আমি অলরেডি আপনার সাথে ডিসকাস করা হয়ে গেছে এখন দেখুন এখানে হাম রিসিপশন সাইড এখানে মার্শালিং ইয়ার্ডের প্রোডাক্টটা ফিগার দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে এখানে হলো কি যে এখান থেকে আপনার মালবাহী বগিগুলো সে রিসিভ করতেছে রিসিপশন সাইডিং এবার সেখান থেকে সেগুলোকে হাম্পে ওঠাচ্ছে হাম্প ওঠানোর পর একটার পর একটা শর্টিং করতেছে এবং ডিপারচার সাইডিং এ যে আলটিমেটলি এখান থেকে সে আবার চলে যাচ্ছে যে কোনো লাইনে যে সে যেখানে যাবে সেখানে আর কি তো তিনটা জায়গা থাকে রিসিপশন সাইডিং শর্টিং সাইড ডিপারচার সাইডিং এই কথাগুলো একটু মনে রাখতে হবে আর একটা বিষয় হলো মার্শালিং ইয়ার্ডকে চয়েস করতে হবে মার্শালিং ইয়ার্ডের জায়গাটাকে চয়েস করতে হলে কিছুগুলো বিষয় আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে হ্যাঁ আপনি ইচ্ছা মতো যে কোনো জায়গায় যে মার্শালিং ইয়ার্ডের জন্য চয়েস করবেন বিষয়টা এরকম না হ্যাঁ মার্শালিং ইয়ার্ডের জন্য আপনাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ওয়াগন একদিকে চলাচলের উপযোগী করে আপনাকে অবশ্যই মার্শালিং ইয়ার্ডকে ডিজাইন করতে হবে যতদূর সম্ভব রেল লাইনে সমান্তরাল হতে হবে মার্শালিং ইয়ার্ডে অবশ্যই আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে তারপর এখানে আরও অনেকগুলো কথা লেখা আছে সেটা হলো মার্শালিং ইয়ার্ডের চিন্তা করতে হবে যেন হাম্প এবং গ্রাভিটেশনের যে বিষয়গুলো বললাম এগুলো যেন আর্ট ইন ন্যাচারালি পাওয়া যায় এরকম একটা জায়গাকে আপনি অবশ্যই সিলেক্ট করবেন তারপর শান্তিকালে যেন কোনো রকমের ট্রেনে চলাচলে বিঘ্ন না ঘটে এগুলোর বিষয়ে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন এবং অপরিকল্পিত কোনো ডিজাইনের কারণে যেন মার্শালিং ইয়ার্ডের কোনো রকম ক্ষতি না হয় সেই বিষয়গুলোর ওপর অবশ্যই খেয়াল রাখবেন এখানে একটা বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে আপনাদেরকে লোকোমোটিভ ইয়ার্ডের কিছু অ্যাসেন্সিয়াল রিকোয়ারমেন্ট আছে সেটি হলো যে টার্ন ট্রেবিল ও ট্রাফিক ইয়ার্ড মাঝে খোলামেলা দূরত্ব থাকতে হবে কারণ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লোকোমোটিভ ইয়ার্ড এটি এই লোকোমোটিভ ইয়ার্ডে এটা টার্ন টেবিল থাকে টার্ন টেবিলে কী হয় ট্রেনটা ঘুরিয়ে দেওয়া হয় এখানে যেটা আপনার আর্টিফিশিয়ালি একটা লাইন থেকে অন্য একটা লাইনে ট্রেনকে ঘোরানো হয় এখানে টার্ন টেবিলের সাথে সেটা ডিরেক্টলি একেবারেই নাইনটি ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় ট্রেনটিকে মানে এক মাথা থেকে অন্য মাথায় ঘুরে দেওয়া হয় আর অ্যাসপিড থাকে কতগুলো এরপর ওয়ার্কশপ থাকে ফুয়েল প্ল্যাটফর্ম থাকে সিক্স সাইডিং থাকে এই বিষয়গুলো একটা লোকোমোটিভ ইয়ার্ডের মানে অ্যাসেন্সিয়াল যে রিকোয়ারমেন্টগুলো থাকা দরকার এগুলো এবং এগুলো কীভাবে থাকলে আপনি একটা লোকোমোটিভ ইয়ার্ড একদম আপনার যে যে বিষয়গুলো আপনি চাচ্ছেন লোকোমোটিভ ইয়ার্ড থেকে সেগুলো ফুলফিল করে সেই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে একটা হলো যে লোকোমোটিভ ইয়ার্ড অবশ্যই টার্ন টেবিল এবং ইয়ার্ডের মধ্যে মধ্যে দূরত্ব কম থাকতে হ
তো লেভেল ক্রসিং হলো যে আপনারা বুঝতে পারছেন শব্দটি দ্বারা যে লেভেলের ক্রসিং তার মানে হলো যেমন যদি কোনো রোড থাকে এরকম ফিগারটিতে যে দেখা যাচ্ছে এটি যে রোড আছে এবং তার সাথে আপনার ট্রেন লাইন সংযোগ করা হয়েছে মানে তখন বুঝতে পারছেন একটা একটা ক্রসিং করতেছে তার মানে এটাকেই বলে লেভেল ক্রসিং হ্যাঁ তো লেভেল ক্রসিংয়ে আপনার এই বসে আপনার সবাই দেখে থাকবেন যে এখানে আপনার মেন রেলের দুই পাশে উভয় পাশে আর কি গার্ড রেল ইউজ করা হয় এই গার্ড রেলটা কী জন্য ইউজ করা অলরেডি আপনারা জানেন তারপর আমি একটু বলেছি বলে দিচ্ছি সেটি হলো যে অনেক সময় যখন এর ভিতরে আপনার রেলটা যাবে তখন কিন্তু রেলের ঝাঁকুনি হয় ঝাঁকুনি হলে দেখা যাচ্ছে লাইন যদি অসম্ভাবনা থাকে এই টিলটিং যেন না হয় এই টিলটিংটাকে প্রতিরোধ করার জন্যই মূলত গার্ড রেলটা ইউজ করা হয় ঠিক আছে তো এইখানে আপনার এই লেভেল ক্রসিংয়ের সঙ্গে আর অনেক সময় থাকে যে লেভেল ক্রসিং যদি আপনি ডিজাইন করবেন তখন আপনাকে কী কী বিষয় চিন্তা করতে হবে মনে রাখবেন যে লেভেল ক্রসিংয়ে এই যে আপনার এই লাইন এই মাথা থেকে আপনার লেভেল ক্রসিং যে সেন্টারটা এই সেন্টারটা আপনার বড গেজের ক্ষেত্রে দুশো নব্বই সেন্টিমিটার টু নাইন জিরো আর মিটার গেজের ক্ষেত্রে টু ফোর জিরো সেন্টিমিটার মানে দুশো চল্লিশ সেন্টিমিটার আপনার ইউজ করতে হবে অবশ্যই এই বিষয়টা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে কিভাবে এটা আপনি প্রোভাইড করবেন ঠিক আছে আর এতে কী কী আছে এগুলো যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে অবশ্যই বলবেন যে গার্ড রেল আছে তারপরে মেন রেল তো অবশ্যই আছে তারপর আপনার ইয়ে আছে বিভিন্ন ধরনের সাইন থাকে এখানে হ্যাঁ লেভেল ক্রসিংয়ের সাইন থাকে এরকম কিছু বিষয় আপনি উল্লেখ করে যেগুলো আপনি দেখতে পারেন সেগুলো বলবেন আর কি ফেন্সিং থাকে ফেন্সিং বলতে এই পাশে যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এরকম বেড়া থাকে আর কি চারিপাশে যেন কোনো অন্য কিছু এই রোড তো আপনি আটকাই দিলেন এখানে দুই পাশে তো আটকানোর ব্যবস্থা থাকে হ্যাঁ এবং দুই পাশে যেন কোনো রকম লোকজন প্রবেশ করতে যেন ফেন্সিং থাকে ব্যারিকেড আর কি তো আপনাদের সাথে স্টেশন অ্যান্ড ইয়ার্ড নিয়ে এ পর্যন্তই অনেক দীর্ঘ আলোচনা করলাম অবশ্যই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং বলতে উঠে অবশ্যই ক্ষমাশীল উদ্দেশ্যে দেখবেন